প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে কষ্টকাঠিন্যের সমস্যা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমরা চলুন প্রথমেই পরিচিত হই আমাদের আজকের অতিথির সাথে ডক্টর আফরিন সুলতানা 1985 সালের ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি 2010 সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং সিটি হসপিটালের সার্জারি বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে ধন্যবাদ কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা খুব কমন একটি সমস্যা এবং দেখা যায় যে সাধারণত জীবনের কোনো না কোনো সময়ে কারো না কারো কিন্তু এই সমস্যাটা হয় কিংবা অনেকের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা প্রকট আকার ধারণ করে তো আমি একটু জানতে চাচ্ছি প্রথমে একটু যদি কোষ্ঠকাঠিন্য বলতে আসলে কি বলছে বা আপনি একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে এটিকে সংজ্ঞায়িত করবেন কি ভাবে ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য কোষ্ঠকাঠিন্য যদি আমরা আমাদের মেডিকেলের ভাষায় বলি বা ডাক্তারদের যেভাবে আমরা কোষ্ঠকাঠিন্যকে সংজ্ঞায়িত করি সেটা যদি বলতে চাই এটার কয়েকটা জিনিস আমরা চিন্তা করি যাদের মল ত্যাগের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা হয় স্পেশালি যখন পায়খানাটা অনেক কঠিন হয়ে যায় এবং আমরা যখন এটাকে কোষ্ঠকাঠিন্য বলি সেটা হচ্ছে সপ্তাহে অন্তত তিনবারের কম যদি কারো মল ত্যাগের অভ্যাস থাকে তখনই সেটা আমরা মেডিকেল ভাষায় কোষ্ঠকাঠিন্য বলে থাকি যদিও সাধারণ মানুষের অনেকেরই ধারণা থাকে যে প্রতিদিন বাথরুম না হলেই সেটা কোষ্ঠকাঠিন্য বা একটু পায়খানাটা কঠিন হলেই সেটা কোষ্ঠকাঠিন্য তো পায়খানাটা কঠিন হওয়া মানেই যে সবসময় সেটা কোষ্ঠকাঠিন্য বলা হয় বা আমরা যেটা মেডিকেল ভাষায় কনস্টিপেশন বলি তা না সাথে আরও কিছু ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হয় যেরকম আমি বলছিলাম যে ফ্রিকুয়েন্সিটা উইকলি থ্রি টাইমসের কম যদি কেউ মল ত্যাগ করে তাহলে সেটাকে আমরা সেটিকে আপনারা কোষ্ঠকাঠিন্য বলবেন বা ডাক্তাররা বলবেন সেক্ষেত্রে আমি একটু জানতে চাইবো যে আসলে এই যে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা বা কোষ্ঠকাঠিন্যর কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জটিলতাগুলো বা সমস্যাগুলো বা রোগগুলো যে হয় সেগুলো সাধারণত কী কী হতে পারে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন আমার মতে কারণ আমাদের কাছে রোগীরা অনেকেই এই সমস্যাগুলো নিয়ে আসেন যেটা কোষ্ঠকাঠিন্য আসলে একটা উপসর্গ এটা যে ঠিক একটা রোগ তা বলা যাবে না একটা উপসর্গ বা একটা সমস্যা যেটার জন্য আরও কিছু প্রবলেম নিয়ে রোগীরা আমাদের কাছে আসেন তো যেহেতু এটা মল ত্যাগের সাথে রিলেটেড এই জন্য মল ত্যাগের সমস্যাগুলো নিয়ে আসলে আমাদের কাছে রোগীরা আসেন তো সবচেয়ে কমন যে সমস্যাটা আমি প্রথমে বলতে চাই সেটা হচ্ছে অ্যানাল ফিশার বা মল দ্বারটা ফেটে যাওয়া যখনই পায়খানাটা কঠিন হয় বা রোগীরা খুব চাপ দিয়ে পায়খানাটা করার চেষ্টা করেন তখনই সাধারণত মলদারটা ফেটে গিয়ে যে কন্ডিশনটা হয় সেটা আমরা বলি অ্যানাল ফিশার আর সাধারণ মানুষজনের কাছে এটা আসলে গ্যাস রোগ নামেই পরিচিত তো অনেকেই এটা বুঝতে পারেন গ্যাস রোগ বলে বুঝতে পারেন বা এখন তো আসলে অনেকেই পড়াশোনা করেন বা ইন্টারনেটে দেখেন যে এখন অ্যানাল ফিশার বললে অনেক রোগ বুঝতে পারেন আমরা কিন্তু দেখি যে শিশুদের মধ্যেও এই জিনিসটা অনেক বেড়ে গেছে এবং টয়লেটের হ্যাবিট যেটিকে টয়লেটিং বলা হয় অথবা খাবার দাবার খাদ্যাভ্যাসের কারণে এগুলো কিন্তু হচ্ছে তো তাদের ক্ষেত্রেও কি সেম কন্ডিশনই হয় এটা খুব রাইটলি পয়েন্ট করেছেন আপনি এই যে প্রবলেমটা বা এই যে কন্ডিশনটা যে অ্যানাল ফিশার আমরা যেটা বুঝি বা গ্যাস রোগ যেটা এটা থেকে আসলে বাচ্চা বুড়া বা ইয়াং কেউই ইমিউন না সবারই সমস্যাটা হয় যাদেরই কষ্টকাঠিন্য হয় সবারই প্রবলেমটা হয় আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে স্পেসিফিক্যালি আপনি যেটা মেনশন করেছেন তো এটা যেরকম কোষ্ঠকাঠিন্যের সাথে রিলেটেড সেরকম যদি কারো অনেক বেশি পাতলা পায়খানা হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু মলদারটা ফেটে যেতে পারে তো বাচ্চাদের জি আচ্ছা কারণ এটি এটির কিন্তু সবাই জানে না যে পাতলা পায়খানা বা নরম স্টুল থেকেও যে হতে পারে কোষ্ঠকাঠিন্য বারবার যারা যদি কোনো কারণে এরকম হয় যে একটা তো কঠিন পায়খানা চাপ পড়ে গেলে সেটা একটা ফেটে যাচ্ছে একটা হচ্ছে তরল পায়খানা বা ডায়রিয়া যেটা সেটা যদি বারবার হয় সেটা চাপেও কিন্তু মলদারটা ফেটে যেতে পারে যেটা বাচ্চাদের অনেক বেশি হয় বেশি হয় হ্যাঁ আমরা কিন্তু দেখি যে একবার যখন ফিশার হয় কারো বা এই যে ফেটে যায় মলদারটা তারা কিন্তু পরবর্তীতে এই টয়লেটে যাওয়ার প্রতি একটা অনীহা থাকে তাতে করে আরো বেশি সমস্যা হয়ে যায় তো এই ব্যাপারে কি বলবো আসলে এই যে মলদার ফেটে যাওয়ার যে ঘটনাটা বা অ্যানাল ফিশার যে রোগটা সেটা দুইভাবে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করে একটাকে আমরা বলি অ্যাকিউট অ্যানাল ফিশার মানে হঠাৎ করেই তার সমস্যাটা যখন হয় তীব্র ব্যথা অনুভব করেন রুগী সেক্ষেত্রে এবং সেই ব্যথাটা মল ত্যাগের পর থেকে শুরু করে কয়েক ঘন্টা বা এমনকি দিন পর্যন্ত থাকতে পারে এবং এই ব্যথার কারণেই রোগীরা কিন্তু খুব বেশি কষ্ট পান আর সাথে অনেক সময় এটার সাথে রক্তপাত হতে পারে আর আরেকটা প্রেজেন্
অথবা অনেক সময় চুলকানি হতে পারে অনেক সময় রস নিঃসরণ হয় এই ধরনের সমস্যাগুলো নিয়ে আসেন তবে সাধারণত অ্যানাল ফিশার যে রোগটা সেই রোগে সাধারণত রক্তপাতের সমস্যাটা খুব বেশি হয় না ব্যথা এবং অন্যান্য উপসর্গগুলো বেশি হয় বেশি হয় আচ্ছা যে আপনাদের কাছে যখন এই জাতীয় সমস্যা নিয়ে আসে আপনারা প্রাথমিকভাবে কি পরামর্শ বা চিকিৎসা দিয়ে থাকেন রোগটার সাথে আমরা তো আসলে আলোচনাটা শুরুই করেছি কোষ্ঠকাঠিন্য দিয়ে তো এই রোগের সাথে কোষ্ঠকাঠিন্য খুব বেশি রিলেটেড এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সাথে আমাদের আসলে রেগুলার যে হ্যাবিটটা বা আমরা প্রতিদিন যেভাবে জীবনযাপন করছি এই নিয়মটা খুব বেশি সম্পর্কিত যেমন আপনি বলছিলেন বাচ্চাদের এটা অনেক বেশি হচ্ছে এটাও কিন্তু জীবনযাত্রার যে আমাদের অভ্যাস সেটার সাথে সম্পর্কিত তো এই ধরনের সমস্যা নিয়ে যখন আমাদের কাছে রুগীরা আসেন অ্যানাল ফিশার হোক কোষ্ঠকাঠিন্য হোক আমরা প্রথমেই বলি যে খাদ্যের যে অভ্যাসটা সেটা একটু পরিবর্তন করা যেহেতু মলের সাথে রিলেটেড খাদ্যের অভ্যাস পরিবর্তন এই ক্ষেত্রে খুব জরুরি তো স্পেসিফিক্যালি আমরা যেটা বলি একটু আঁশযুক্ত খাবার যাতে বেশি খায় যেমন ফলমূল তারপর সবুজ শাক সবজি যেগুলোতে আঁশ অনেক বেশি থাকে সেরকম আর পানিটা পরিমিত পরিমাণে খেতে হবে ঠিক আছে অনেকে আমরা রোগীদেরকে জিজ্ঞেস করলে বলে আপনি কীরকম পানি খান ঠিক মতো খাওয়া হয় কিনা হ্যাঁ অনেক পানি খায় কিন্তু জিজ্ঞেস করলে দেখবেন হয়তো তিন চার গ্লাস তাদের কাছে ওইটুকুই অনেক ওইটুকুই মনে হয় যে অনেক আর আমাদের রেগুলার এখন যে ওয়ার্কিং হ্যাবিট সেখানে হয়তো আমরা নিয়ম মেনে সব কিছু করতেও পারি না তো যাদের এরকম সমস্যা থাকে তাদের একটু কেয়ারফুল হওয়া একজন অ্যাডাল্ট পার্সনের ক্ষেত্রে আমরা বলি দিনে অ্যাটলিস্ট আট গ্লাস মানে দুই লিটার দুই থেকে আড়াই লিটার এরকম এক পানি পান করার জন্য আর সাথে যেটা করা যে একটু ব্যায়ামের অভ্যাসটা রাখা আমরা কিন্তু এখন সব জায়গায় যেভাবে যাতায়াত করে আমাদের একদমই হাঁটাচলা করা হয় না বা ঘরের কাজকর্ম খুব লিমিটেড কেন্দ্রিক হয়ে গেছে সব কিছুই এক্সাক্টলি তো আমাদের তো অত বেশি ব্যায়াম করা হয় না তো নিয়মিতভাবে শারীরিক পরিশ্রম এটাও জরুরি যাতে আমাদের মল ত্যাগের অভ্যাসটা আরও বেশি স্বাভাবিক হয় আচ্ছা তো চিকিৎসা আপনি বলছিলেন যে অ্যাকিউট এবং ক্রনিক দুই ধরনের ফিশার হতে পারে তো সেক্ষেত্রে যাদের তীব্র ব্যথা নিয়ে যারা আসছে সেটি সেটিকে কিভাবে আপনারা ম্যানেজ করেন এবং আমি সাথে সাথে ক্রনিকটাও জানতে চাই যে অনেক দিন ধরে যারা আসছেন তাদের ক্ষেত্রে কি কি সমস্যা বা জটিলতা হতে পারে অ্যাকিউট পেইন যখন আসলে রুগীরা নিয়ে আসেন সেরকম অবস্থায় প্রথম উদ্দেশ্য আমাদের থাকে রুগীর ব্যথাটা কমিয়ে দেওয়া ওই অবস্থায় রোগীর যে কষ্টটা হচ্ছে সেটাকে কমানো তো আমরা সাধারণত রোগীর ব্যথা কমানোর জন্য ওষুধ দিই অনেক সময় রোগীদেরকে অ্যাডভাইস করি একটু হালকা গরম পানিতে বসার জন্য তাহলে মলদাটাতে একটু আরাম অনুভূত হয় যে হিপবাত বলি আমরা এটা সেটাতে রোগীর একটু আরাম অনুভূত হয় এর পরবর্তীতে আমরা রোগীর কন্ডিশন অনুযায়ী আমরা একটা তো হচ্ছে তার ফুড হ্যাবিটটা ঠিক করা এবং খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করা এই উপদেশগুলো দিয়ে থাকে যাতে কোষ্ঠকাঠিন্য না হয় আর সাথে আমরা কিছু ওষুধপত্র দিয়ে থাকি নির্ভর করে রোগীর কন্ডিশনের উপর সেটা অ্যাকিউট বা ক্রনিক দুই ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে মলদারের ওই জায়গাটাকে মানে আমাদের মলদার একটা স্প্রিংটার থাকে যদি সেটা কোনো কারণে খুব টাইট থাকে তখন এই অসুবিধাগুলো বেশি হয় তো স্প্রিংটার রিল্যাক্সেশনের জন্য বা ওই জায়গায় রক্ত সরবরাহটা বাড়ানোর জন্য আমরা কিছু ওষুধপত্র দিই লোকালি অ্যাপ্লাই করার জন্য আর সাথে যদি এগুলোতে ইম্প্রুভ না হয় এই সব উপদেশ মেনে চলার পরও তখন আমরা সার্জারির জন্য পরামর্শ দিই আচ্ছা এটি আমার পরের প্রশ্ন হতে যাচ্ছিল যে সার্জারিটা আসলে আপনারা কখন দিয়ে থাকেন এবং কি ধরনের সার্জারি হয় সেটি সার্জারি পরবর্তী আপনাদের পরামর্শ কি থাকে এই প্রশ্নটা আমি মনে করি রোগীদের জন্য খুবই হেল্পফুল কারণ সব পেশেন্টরা যখনই একটা মলদের সমস্যা নিয়ে আসেন সবার একটা ধারণা যে এরকম প্রবলেম নিয়ে আসলে আমরা সবসময় সার্জারি করতে বলি এবং সার্জারির কথা শুনে সবাই একটু ভয় পান খুবই স্বাভাবিক তবে আমি রোগীদের জন্যই বলতে চাই যে এই ধরনের সমস্যাগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেভেন্টি টু এইটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে পরামর্শগুলো দিয়েছি এগুলোতে ইম্প্রুভ করে যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের অপারেশনে যেতে হয় না আনলেস সেটা আমাদের আগের ট্রিটমেন্টে ইম্প্রুভ করছে তখনই শুধু আমরা সার্জারিতে যাই এবং সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হচ্ছে যাদের অ্যানাল ফিশারের সমস্যা থাকে সেটা যদি বিশেষজ্ঞ সার্জেন দ্বারা অপারেশন করা যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা কিওর হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নাইনটি এইট টু নাইনটি নাইন পার্সেন্ট আচ্ছা ঠিক আছে সেই সাথে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রেগুলার হ্যাবিটটাকে মেনটেন করা আমরা যদি নিয়ম মেনে চলি তাহলে সবার আরেকটা যেটা কোয়েশ্চেন থাকে যে আবার আমার এই রোগটা হবে চাই এবং তার মানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই যে আপনি নিয়ম মানার ব্যাপারটা সেটি কিন্তু যাই করেন না কেন সার্জারি করুক বা না করুক সেই নিয়মটা কিন্তু সেটা সাকসেসটাও ডিপেন্ড করছে নিয়ম মেনে চলার উপরে আচ্ছা একটু জানতে চাইব প্রিভেনশনের উপরে যেহেতু বারবার আসছে কোষ্ঠকাঠিন্য বারবার আসছে খাদ্যাভ্যাস বারবার আসছে নিয়ম মেনে চলার বিষয়টা আমি আবারও জানতে চাইবো যে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যেহেতু শিশুকাল থেকেই বিষয়গুলো হচ্ছে এবং সমস্যাও কিন্তু শিশুকাল
তো যেহেতু আমি ফিমেল সার্জন আমার কাছে মহিলাও আসেন বেশি এবং তাদের কাছে আমি সমস্যাগুলো বেশি দেখি তো আমি বলবো যে নিজের প্রতি একটু যত্নবান হন আর খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে একটু কেয়ারফুল থাকেন মায়েদের একটা অভ্যাস থাকে যে সবার খাওয়ার পর যে জিনিসটা থাকে সেটা খেলো হয়তো ঠিকমতো শাকসবজি খাচ্ছেন না বা ঠিকমতো সারাদিন হয়তো কাজ করছেন পানিটা ঠিকমতো খাচ্ছেন না তো এই জিনিসগুলো আসলে নিজের ব্যাপারে একটু কেয়ারফুল হওয়া কারণ নিজে যদি সুস্থ না থাকেন অন্যদের কিন্তু উনি যতই চান ভালো রাখতে পারবেন না তো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই বিষয়টি নিয়ে আমি জানলাম আপনাকে प्रिय दर्शक स्वास्थ्य प्रतिदिन सम्पर्क जो कि परामर्श जो देवर थे जानाते ठिकान प्रयोजक स्वास्थ्य प्रतिदिन एन टी एस एस सी भवन सतला एकश दुई कजी नजरल इसलम एवेन्यू कारण बजार ढाका एक दुई एक पाँच फैक्स नय एक चार तीन तीन आठ छः सत पर्त अथवा इमेल कर स्वास्थ्य प्रतिदिन एट एन टी डी डट कम ठिकाना दर्शक स्वास्थ्य प्रतिदिन आगामी पर्व अपन जो जाए प्री एक्लमशिया परवर्ती देखा जाए एक्लमशिया डेभलप करते साधारण प्री एक्लमशिया जदि को मायर खिचुनी है तक से एक्लमशिया प्रिय दर्शक अपन प्रिय अनुष्ठान स्वास्थ्य प्रतिदिन देखते भिजिट कर पूर्णांग वेब पोर्टल डब्ल्यू 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 डट एन टी बी डी डट कम एड़ाओ एन टी विर जनप्रिय सब अनुष्ठान और खबर आपडेट जानते भिजिट कर यूट्यूब और वेरिफाइड फेसबुक पेज आज ए पर्यत सबाई भलो थकून सुस्थ आगामीकाल आबा देखा ठीक एक ही समय एन टी वि पर्दाएं